హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ కండెన్సర్స్లో ఎవాపరేటివ్ కండెన్సర్స్ గురించి మనం ఈరోజు చెప్పుకుందాం సో ప్రీవియస్గా మనం కండెన్సర్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం కండెన్సర్ యొక్క డిఫరెంట్ టైప్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం సెలన్ చూప్ కానీ సో మిగతా హై లెవెల్ జెట్ కానీ సో ఇలా మనం ప్రతి కండెన్సర్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఈరోజు ఎవాపరేటివ్ కండెన్సర్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో థౌజండ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా మీకు యూజ్ అవుతాయి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాని ద్వారా మీరు మన ఛానల్లో మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అయినా మీకు పొందొచ్చు అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి యాప్ ఉంది సో ఆ యాప్లో ఈ కంటెంట్ అంతా కూడా ఒక సీక్వెన్స్లో ఒక ఆర్డర్లో ఉంచడం జరుగుతుంది సో లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాము దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే వన్స్ మనకి ఒక సీక్వెన్స్లో వచ్చిన తర్వాత మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మీరు దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం ఎవాపరేటివ్ కండెన్సర్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తాయి అనేది ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి కండెన్సర్ అంటే ఏంటి మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం అయినా ఒకసారి మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఓకే సో కండెన్సర్ అనేది ఒక క్లోజ్డ్ వెజల్ జనరల్గా మనం స్టీమ్ని మనం లిక్విడ్ కింద కన్వర్ట్ చేయడానికి అంటే ఒక వ్యాపర్ స్టేట్ నుంచి లిక్విడ్ స్టేట్కి కన్వర్ట్ చేయడానికి వాడే ఒక డివైజే కండెన్సర్ ఓకే సో ఏ క్లోజ్డ్ వెజల్ ఇన్ విచ్ స్టీమ్ ఈజ్ కండెన్స్డ్ బై అబ్జార్బింగ్ ది లేటెంట్ హీట్ అండ్ వేర్ ద ప్రెజర్ ఈజ్ మెయింటైన్ బిలో అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ కండెన్సర్ ఓకే సో ఇది స్టీమ్ కండెన్సర్ కాబట్టి ప్రెజర్ మనకి అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ అని చెప్పారు కొన్ని కొన్ని వాటిల్లో ప్రెజర్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే స్టీమ్ ఏదైతే ఉందో అది కండెన్సేట్ అవుతుంది ఎలా కండెన్సేట్ అవుతుంది అంటే అక్కడ ఉన్న లేటెంట్ హీట్ని అది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఓకే సో అది ఎలా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అనేది దాని వర్కింగ్లో మనం చూసినప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది సో అప్పుడు ఏమవుతుంది దాని యొక్క ఫేస్ చేంజ్ అవుతుంది వేపర్ నుంచి అది మనకి లిక్విడ్లోకి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది కండెన్సేట్ అయిపోతుంది అంటారు ద స్టీమ్ ఈజ్ ఎంటరింగ్ ది కండెన్సర్ దేర్ ఫోర్ లీవ్స్ ఇట్ యాజ్ ఏ కండెన్సేట్ సో స్టీము దాని ఫేస్లో ఎంటర్ అవుతుంది కండెన్సర్కి ఎగ్జిట్లో కండెన్సేట్ అయిపోతుంది అంటే లిక్విడ్ అయిపోతుంది ద కండెన్సర్స్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ ఫీడ్ వాటర్ టు ది బాయిలర్ మనం బాయిలర్కి ఫీడ్ వాటర్ని పంపించడానికి ఆ కండెన్సేట్ అంటే ఆ లిక్విడ్ వాటర్నే మనం పంపిస్తాము ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది స్టీమ్ ప్లాంట్ ఈజ్ కన్సిడరబుల్లీ ఇంక్రీజ్డ్ బై ది యూజ్ ఆఫ్ ఏ కండెన్సర్ సో మనం కండెన్సర్ని యూజ్ చేయడం వల్ల ఆ స్టీమ్ పవర్ ప్లాంట్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓకే ద స్టీమ్ కండెన్సర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎసెన్షియల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఆల్ మోడర్న్ స్టీమ్ పవర్ ప్లాంట్స్ సో ఈ మోడర్న్ స్టీల్ స్టీమ్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నిటికి కూడా ఈ కండెన్సర్ ఉండాలి కండెన్సర్ అనేది స్టీమ్ పవర్ ప్లాంట్లకే కాదు చాలా చాలా ఎక్విప్మెంట్లో చాలా చాలా సిస్టమ్స్లో కండెన్సర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ లైక్ రిఫ్రిజిరేషన్లో కానీ లేకపోతే మిగతా అప్లికేషన్స్లో కానీ కండెన్సర్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ అయిన ఎక్విప్మెంట్ ఓకే ఇక్కడ మనం కండెన్సర్ యొక్క క్లాసిఫికేషన్ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ కండెన్సర్ని మెయిన్గా టూ టైప్స్లో క్లాసిఫై చేశారు ఫస్ట్ది జెట్ కండెన్సర్ రెండోది సర్ఫేస్ కండెన్సర్ ఓకే సో జెట్ కండెన్సర్ అంటే ఏంటి అంటే ఆ కండెన్సర్లో మనకి ఏదైతే దీన్ని కూల్ చేస్తుందో మీడియం అది అండ్ ఏదైతే కూల్ అవుతుందో రెండు కూడా డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ ఉంటాయి ఓకే సో ఏదైతే కూల్ అవ్వాలి అంటే కండెన్సేట్ అవ్వాలి ఆ మీడియం అండ్ ఏదైతే దాన్ని కండెన్సేట్ చేస్తుందో అంటే దాన్ని కూల్ చేస్తుందో ఆ రెండు కూడా ఒకదానికొకటి డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ ఉంటాయి సో అది జెట్ కండెన్సర్ సో జెట్ కండెన్సర్లో లో లెవెల్ జెట్ కండెన్సర్ త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి లో లెవెల్ జెట్ కండెన్సర్ హై లెవెల్ జెట్ కండెన్సర్ అండ్ ఎజెక్టర్ కండెన్సర్స్ సో ఈ జెట్ కండెన్సర్స్ గురించి మనం ఆల్రెడీ వీడియో ఉంది సో మీకు ఈ ప్లేలిస్ట్లో మీరు చూసినట్లయితే కండెన్సర్ యొక్క ప్లేలిస్ట్లో మీకు క్లియర్ కట్గా తెలుస్తుంది ఓకే సో మీరు ఈ జెట్ కండెన్సర్లో త్రీ టైప్స్ గురించి లో లెవెల్ హై లెవెల్ అండ్ ఎజెక్టర్ గురించి ఆ వీడియోస్ ఉన్నాయి ఒకసారి చూడండి ఓకే నెక్స్ట్ సర్ఫేస్ కండెన్సర్లో మనం ఈ డౌన్ ఫ్లో అండ్ సెంటర్ ఫ్లో ఓకే ఈ రెండింటి గురించి మనం చెప్పుకున్నాం సర్ఫేస్ కండెక్టర్ అంటే ఏంటంటే 
ఇందులో ఏదైతే కూల్ చేయాలో కండెన్సేట్ చేయాలో అది ఆ మీడియం అండ్ ఏదైతే కూల్ చేస్తున్నామో ఓకే దాన్ని కండెన్సేట్ అయ్యేలా చేస్తున్నామో ఆ మీడియం డైరెక్ట్గా కాంటాక్ట్ అవ్వు ఓకే సమ్ ప్లేట్తో కానీ లేదా చూప్తో కానీ ఆ మెటల్ సర్ఫేస్తో కానీ అది డివైడ్ చేయబడుతుంది ఓన్లీ హీట్ ఎక్స్చేంజ్ మాత్రం అవుతుంది అందులో సో అది ఎలా అనేది మీకు నేను చూపిస్తాను ఓకే సో అండ్ తర్వాత ఇన్వర్టెడ్ సర్ఫేస్ కండెన్సర్ రీజనరేటివ్ సర్ఫేస్ కండెన్సర్ అండ్ ఎవాపరేటివ్ సర్ఫేస్ కండెన్సర్ సో ఈరోజు మనం ఎవాపరేటివ్ సర్ఫేస్ కండెన్సర్ గురించి తెలుసుకుందాం ఓకే మీరు చూసినట్లయితే సర్ఫేస్ కండెన్సర్ ఎలా ఉంటుంది ఓకే సో ఇవి వన్ ఆఫ్ ద టైప్ అనమాట ఇందులో చాలా టైప్ ఉంటాయి ఇది సెల్ అండ్ చూప్ అండ్ ప్లేట్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్స్ ప్లేట్ సర్ఫేస్ కండెన్సర్స్ ఉంటాయి సో ఇలా అనమాట సో జనరల్గా మనం చూసే ఈ కండెన్సర్ ఎలా ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు ఈ ఎవాపరేటివ్ కండెన్సర్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది చూద్దాం సో దీని యొక్క వర్కింగ్ మనం చూసుకునే ముందు పార్ట్స్ ఒకసారి చూద్దాం సో ఇది కూలింగ్ వాటర్ మనం ఎక్కడి నుంచి అయితే వాటర్ తీసుకుంటున్నామో కూల్ చేయడానికి ఓకే సో ఇది కూలింగ్ వాటర్ అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ స్టీమ్ ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని కూల్ చేయడానికి వాడే వాటర్ అండ్ ఇక్కడ కూలింగ్ వాటర్ సర్క్యులేషన్ పంప్ ఈ సర్క్యులేషన్ మొత్తానికి కూడా మనం అంటే ఈ కూలింగ్ వాటర్ని దాని పైకి పంపించడానికి వాడే ఒక పంప్ కూలింగ్ వాటర్ సర్క్యులేషన్ పంప్ సో ఇక్కడ ఇది కూలింగ్ వాటర్ హెడ్డర్ సో ఇది డైరెక్ట్గా ఇలా మీదకి వెళ్ళి ఒక హెడ్డర్ ఉంటుంది సో ఆ హెడ్డర్కి ఇది వెళ్తుంది కనెక్షన్ అయి ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే కనెక్షన్ అయి ఉందో దానికి ఏంటంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ నాజుల్స్ ఉంటాయి స్ప్రింక్లర్స్ ఉంటాయి ఓకే సో ఆ స్ప్రింక్లర్స్ నుంచి అది ఆ వాటర్ ఆ కూలింగ్ వాటర్ ఏదైతే ఉందో అది పైనుంచి పడుతూ ఉంటుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏది కండెన్సేట్ చేయాలి స్టీమ్ అని కండెన్స్ కండెన్సేట్ చేయాలి లేదా వేరే మీడియం అని కండెన్సేట్ చేయాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ స్టీమ్ అనేది ఈ ఇక్కడ చూసారు కదా యూ టైప్ యూ టైప్లో మనకు వచ్చి ఇటువైపు నుంచి స్టీమ్ వచ్చింది అండ్ ఇటువైపు నుంచి కండెన్సేట్ వెళ్ళిపోయింది అంటే మనం ఏం చేసాము ఈ ఏదైతే వాటర్ పైనుంచి పడుతుందో దాని దాని కింద ఉండేలాగా మనం ఈ యూ టైప్ ట్యూబ్ని సెటప్ చేసుకున్నాం యూ షేప్డ్ ఓకే సో ఇప్పుడు దీని యొక్క వర్కింగ్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ నుంచి మనం కూలింగ్ వాటర్ తీసుకొని కూలింగ్ వాటర్ పంపుతో సర్క్యులేషన్ పంపుతో ఈ హెడ్డర్కి పంపించుకొని ఈ హెడ్డర్ దగ్గర ఏమవుతుంది అంటే మనకి మీరు నేను ఆ పాయింటర్ పెట్టి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను చూడొచ్చు సో ఈ హెడ్డర్లో ఉన్న వాటరు ఆ స్ప్రింక్లర్స్ ద్వారా కిందకి పడుతూ ఉంటుంది సో స్టీమ్ అనేది ట్యూబ్లోకి ఎలా ఎంటర్ అయ్యి ఇలా వచ్చి ఇలా వచ్చి ఇలా కింద నుంచి వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ స్టీమ్ ఎప్పుడైతే ఈ కూలింగ్ వాటర్ రెండు కూడా మనకి సర్ఫేస్ కాంటాక్ట్ అయ్యో డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ కాదు సో సర్ఫేస్ మీద పడింది సో సర్ఫేస్ మీద పడింది అంటే స్టీమ్లో ఉన్న హీట్ అంతా ఏమవుతుంది ఆ కూలింగ్ వాటర్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఓకే సో ఆ అబ్జర్వ్ చేసుకుని ఏమవుతుంది అంటే దాని యొక్క ఫేస్ చేంజ్ అనేది అంటే ఇక్కడ కొంత టెంపరేచర్ ఉంటుంది మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మళ్ళీ వాటర్ పడుతుంది సో ఇంకా టెంపరేచర్ తగ్గుతుంది అలా తగ్గి 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 ఏమవుతుంది అంటే అది కండెన్సేట్ రూపంలోకి మారిపోతుంది సో ఇక్కడ నుంచి కండెన్సేట్ ఆ లిక్విడ్ ఏదైతే ఉందో స్టీమ్ కాస్త లిక్విడ్ అయిపోతుంది ఆ లిక్విడ్ పైపు ఆ లిక్విడ్ వాటర్ కాస్త బయటకు వెళ్ళిపోతుంది ఓకే ఈ పైప్స్ అన్నీ ఏంటి అంటే గ్రిల్డ్ చేయబడతాయి అంటే అటు ఇటు పడిపోకుండా దానికి సపోర్ట్ ఉంటుందన్నమాట ఓకే ఇది మనకి ఎవాపరేటివ్ కండెన్సర్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది ఇన్ దిస్ ఎవాపరేటివ్ కండెన్సర్ ద ఎగ్జాస్టెడ్ స్టీమ్ ఈజ్ పాస్ త్రూ ఏ సిరీస్ ఆఫ్ యూ షేప్డ్ ట్యూబ్స్ ఓకే అండ్ ద కూలింగ్ వాటర్ ఈజ్ స్ప్రేడ్ ఓవర్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ట్యూబ్స్ సో ఈ కూలింగ్ వాటర్ ఏం చేస్తామో స్ప్రే చేస్తాము ఈ ట్యూబ్స్ మీద నుంచి యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ దిస్ ద ఎగ్జాస్ట్ స్టీమ్ సర్క్యులేటింగ్ ఇన్ సైడ్ ది ట్యూబ్ కండెన్సర్ బై రిమూవింగ్ లేటెంట్ హీట్ బై ది సర్క్యులేటింగ్ కూలింగ్ వాటర్ ఓవర్ దిస్ ట్యూబ్ సో ఏంటి దాని యొక్క లేటెంట్ హీట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రిమూవ్ చేసేస్తున్నారు సో రిమూవ్ చేసేయడం వల్ల అది ఫేస్ చేంజ్ అవుతుంది ఆ స్టీమ్ కాస్త లిక్విడ్ కింద కండెన్సేట్ అయిపోతుంది ఓకే ద కూలింగ్ వాటర్ కూల్డ్ అండ్ పాండ్ క్యాన్ బీ రీయూజ్డ్ యాజ్ ది ఓల్డ్ సర్క్యులేటింగ్ వాటర్ పంప్ సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము మళ్ళీ వాటర్లో పడిపోతుంది కదా సో ఇది మళ్ళీ కూలింగ్ వాటర్ మళ్ళీ మనం పంపించుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో ఇది ఎవాపరేటివ్ కండెన్సర్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది ఓకే ఇక్కడ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి దీనికి డిజ
యూజ్డ్ అగైన్ ది బాయిలర్ ఫీడ్ వాటర్ సో ఇక్కడ మనకి రెండు కూడా మిక్స్ అవ్వలేదు కదా సో మిక్స్ అవ్వలేదు కాబట్టి మళ్ళీ దాన్ని బాయిలర్ ఫీడ్ వాటర్ కింద యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఆ వచ్చిన కూలింగ్ వాటర్ని ఓకే ఈ కండెన్సేట్ని కూలింగ్ వాటర్ మళ్ళీ సర్క్యులేట్ చేస్తాము ఓకే సో మనం ఏం చేస్తున్నాము స్టీము యూ షేప్లోకి వస్తుంది యూ షేప్ నుంచి అది కండెన్సేట్ అయిపోతుంది వాటర్తో కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు కదా సో ఓన్లీ లేటెంట్ హీట్ని అది బయటకు వదిలేసి స్టీమ్ కాస్త లిక్విడ్ కింద అయిపోయింది ఓకే సో ఈ లిక్విడ్ మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తున్నాము బాయిలర్ ఫీడ్ వాటర్కి పంపిస్తున్నాము ఓకే అది ఒక అడ్వాంటేజెస్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ కూలింగ్ వాటర్ కెన్ బీ రీయూజ్డ్ సో ఇక్కడ మనం కూలింగ్కి వాడుతున్నాం కదా వాటరు సో ఏ టైప్ అయినా సరే దాన్ని మనం రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకు అంటే అది ఈ బాయిలర్ వాటర్ ఏదైతే ఉందో ఫీడ్ వాటర్తో మిక్స్ అవ్వట్లేదు ఓన్లీ అది కూలింగ్ పర్పస్కి మాత్రం వాడుతున్నాం అందుకే మనం ఎప్పుడైనా సరే దాన్ని రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇట్ రిక్వైర్స్ లెస్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఫీడ్ వాటర్ సో దీనివల్ల ఏంటి అంటే మనం ఆ ఏదైతే కండెన్సేట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఫీడ్ వాటర్ పం పంపిస్తున్నాం కాబట్టి మనకి ఫీడ్ వాటర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రీయూజ్ చేస్తున్నాం అని చెప్పుకున్నాము సో అందుకోసమే తక్కువ వాటర్ అనేది ఫీడ్ వాటర్ కింద మనం ఇస్తున్నాము ఇట్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ లార్జ్ కెపాసిటీ ప్లాంట్స్ సో మనం పెద్ద ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఎవాపరేటర్ కండెన్సర్ అనేది వాటికి సూటబుల్ సో డిజడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉంటాయి అవేంటి హై ఇనిషియల్ కాస్ట్ కాస్ట్ అనేది చాలా చాలా ఎక్కువ ఇనిషియల్గా మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ఈజ్ మోర్ సో ఆ చూప్స్ కానీ రిపేర్ కానీ మెయింటెనెన్స్ కానీ ఇవంతా కూడా మనకి ఎక్కువ కాస్ట్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ ఇట్ రిక్వైర్స్ లార్జ్ ఫ్లోర్ ఏరియా సో మనం ఒక కండెన్సర్ అనేది పెద్ద ప్లేస్లో పెద్ద ప్లాంట్కి పెట్టాలి అంటే దానికి కావాల్సిన ప్లేస్ అనేది చాలా చాలా ఎక్కువగా తీసుకుంటుంది ఓకే సో ఇది ఎవాపరేటివ్ కండెన్సర్ అంటే ఏంటి అది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది ఓకే సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఇంకా ఏమైనా సబ్జెక్ట్ కానీ టాపిక్ కావని కావాలి అనుకుంటే మీరు కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి సో మేము ఆ వీడియో మీకు చేయడం జరుగుతుంది అండ్ లైక్ చేయండి చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా దానివల్ల మాకు ఒక బూస్టప్గా ఉంటుంది మీకు లైక్ చేయడం వల్ల నష్టమేమీ లేదు సో ఈ ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయి ఈ వీడియోస్ వాళ్ళకి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్